नमस्कार मित्रों वीडियो लेक्चर मध्य अपन ट्रांसड्यूसर से टाइप स्टडी करा सुरुआत के लिए मगर वीडियो लेक्चर्स मध्य अपन फोटो सेंसिटिव डिवाइस फोटो सेंसिटिव ट्रांस ट्रांसड्यूसर स्टडी के लिए आता अपन पूछता टाइप जो है प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स स्टडी करना आता प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स स्टडी करता सगत पहले अपन जे प्रेशर अपने मेजर कराए डायरेक्टली ट्रांसड्यूसर्स वरती अपने न करता त्या प्रेशरला आपण सगळ्यात पहिलं फ्लेक्झिबल मेमब्रेन ज्याला आपण डायफर्म असं म्हणतो त्या डायफर्मवरती पहिल्यांदा अप्लाय करतो आणि मग त्या फ्ल अप्लायड प्रेशरप्रमाणे किंवा फोर्सप्रमाणे जो डायफर्म जो आहे तो डायफर्म इट स्टार्ट व्हायब्रेटिंग त्याचं व्हायब्रेशन सुरू होतं आणि मग ते जे व्हायब्रेशन जे आहे ते आपण आपल्या आपला जो सेन्सर जो असतो की आपला जो ट्रान्स्ड्युसर जो असतो त्यावरती आपण अप्लाय करतो मग या सगळ्या प्रेशर ट्रान्स्ड्युसरचं प्रिन्सिपल कॉमन है मे का प्रिंसिपल है अ प्रेशर विच इज टू बी अप्लाइड विच इज टू बी मेजर इज फर्स्ट अप्लाइड टू द फ्लेक्सिबल मेमरी नोन एज अ डायफर्म एंड दिस डायफर्म स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दैट वाइब्रेशन आर अप्लाइड टू द दैट सेंसर कि दैट ट्रांसड्यूसर्स विच आर गोइंग टू मेजर द प्रेशर इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन आता प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स जे हैं सब टाइप जे हैं अपना स्टडी कराए कैपैसिटिव ट्रांसड्यूसर त्यानंतर लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्स्ड्युसर्स पिझो इलेक्ट्रिक सेन्सर हे आपल्याला स्टडी करायचे त्यातला आपण आता या लेक्चर्समध्ये कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्स्ड्यूस ट्रान्स्ड्युसर्स स्टडी करतोय आता हे कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्स्ड्युसर जे आहे त्याच्यापर्यंत आपल्याला दोन टाईप स्टडी करायचे तर एक आहे आपल्या व्हेरिएबल कॅपॅसिटर आता या व्हेरिएबल कॅपॅटर्स मी काय करतो आपण तर याला आपण गँग कॅपॅसिटर पण म्हणू शकतो कारण याच्यामध्ये आपण दोन कॅपॅटर्स घेतले आणि ते दोन कॅपॅसिटर्स कन्स्ट्रक्ट करताना आपण काय केलं तीन प्लेट्स वापरल्यात एक प्लेट जी आहे दॅट इज अ कॉमन त्याला आपण म्हटलं पाहिजे प्लेट पी थ्री प्लेट पी वन अँड प्लेट पी टू ज्या आहेत या प्लेट तुमच्या जी तुम कॅपॅसिटरची बॉडी असते आपण त्याला हाऊसिंग म्हणतो त्या हाऊसिंगला फिट केलेल्या असतात सो दिस प्लेट्स आर नोन एज अ स्टेशनरी प्लेट्स और दे आर नोन एज अ स्टेटर प्लेट्स वाईल अ कॉमन प्लेट ज्याला आपण पी थ्री म्हटली ती कॉमन प्लेट पी थ्री आपण जोडलेली आहे डायफर्मला डायफर्म म्हणजे मग असेच म्हटलं आपण फ्लेक्झिबल मेमरेन ज्याच्यावरती आपण प्रेशर जे आपल्याला मेजर करायचं आहे ते आपण त्या डायफर्मवरती अप्लाय करणार आहोत डायफर्मवरती जे आपण प्रेशर अप्लाय करू त्या प्रेशरप्रमाणे तुमचा डायफर्म व्हायब्रेट होईल आणि ते व्हायब्रेशन जे ते आपण प्लेट पी थ्रीला अप्लाय करून प्लेट पी थ्री जी आहे ती का होईल ती मूव होईल म्हणजे प्लेट पी वन आणि प्लेट पी टूच्या मधली जी गॅप जी आहे त्या गॅपमधली प्लेट तुमची मूव होईल आता कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्स्ड्युसरचं मेन प्रिन्सिपल काय आहे तर कॅपॅसिटन्स जो आपला असतो तो काय आहे इट इज युनिवर्सली प्रपोर्शनल टू द डिस्टन्स बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स कारण त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे सी इज इक्वल टू एप्सोलॉन आर ए अपॉन डी सी इज इक्वल टू एप्सोलॉन आर ए अपॉन डी हा फॉर्म्युला आहे मग एप्सोलॉन आर म्हणजे काय म्हटलं आपण दॅट इज अ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ए दॅट इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दॅट प्लेट अँड डी मीन्स द डिस्टन्स बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स आता आपल्याला डायलेक्ट्रिक मटेरियल आपण फिक्स घेतो तो आपण व्हेरी करत नाही आहोत आपण कॅपॅसिटर मधल्या ज्या प्लेट्स वापरल्या त्या प्लेटचा एरिया पण फिक्स ठेवला आहे तर डिस्टन्स जे आहे दोन प्लेटमधलं जे आपल्याला इझिली व्हेरी करता येतं म्हणून आपण व्हेरिएबल कॅपॅसिटर जे कन्स्ट्रक्ट करतो त्या व्हेरिएबल कॅपॅसिटर्समध्ये आपण कॅपॅसिटन्स व्हेरी करताना दोन प्लेट्समधल्या डिस्टन्स व्हेरी करतो या इथे पण आपण तेच करतोय याच्यामध्ये आपण जे डिस्टन्स व्हेरी करतो दोन प्लेट्समध्ये ते डिस्टन्स व्हेरी करायला आपण प्रेशर किंवा फोर्स अप्लाय करतोय मग आता कन्स्ट्रक्शन काय म्हटलं आपण मग अशी याच्या प्र बातल्याप्रमाणे तीन प्लेट्स वापरल्या प्लेट पी वन अँड प्लेट पी टू ज्या आहेत या फिक्स आहेत स्टेशनरी आहेत त्या हाऊसिंगला किंवा तुमचा जो केबिनेट जो असतो त्याला कनेक्ट असते प्लेट पी थ्री जी कॉमन प्लेट आहे दोन प्लेट्स दोन प्लेटच्या मध्ये ते आपण जोडलेली आहे डायफर्मला आणि ती प्लेट मुवेबल आहे म्हणून तिला आपण मुवेबल प्लेट म्हणू शकतो किंवा इन सम केसेस इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेटर प्लेट्स हे त्याचं कन्स्ट्रक्शन आलं आता वर्किंग काय यायचं जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो किंवा प्रेशर अप्लाय करतो इन नॉर्मल कंडिशन इन ॲबसेन्स ऑफ प्रेशर प्रेशर आपण अप्लाय केलं नाही डायफर्मवरती डायफर्म तुमचा फिक्स आहे इट विल नॉट गेट व्हायब्रेट त्यामुळे प्लेट पी थ्री जी आहे ती प्लेट पी थ्री दोन प्लेट तुमच्या ज्या आहेत पी वन पी टू स्टेशनरी प्लेट्स त्याच्याबरोबर एक्झॅक्टली सेंटरला असते म्हणजे काय झालं डिस्टन्स बिटवीन प्लेट पी वन अँड पी थ्री अँड पी पी थ्री अँड पी टू रिमेन्स सेम 
डिस्टन्स सेम है तो मैं कैपैसिटन्स पोनी कैपैसिटर चाह फिक्स है सर्किट ओवरऑल कैपैसिटन जो अल हा जीरो हो तो जीरो कारण ते अपन इनवर्स में जोड़े आता एक वेरी के एक तुम कैपैटन्स कमी हो रहा है तो मैं आता नॉर्मल कंडीशन लुम तो बैलेंस कंडीशन है आउटपुट वोल्टेज कि अपने मिलना जो सिग्नल जो आए तो जीरो है आता अपन प्रेशर अप्लाय करते हैं प्रेशर का अप्लाय के समझा अपन डाउनवर्ड फोर्स अप्लाय के डाउनवर्ड फोर्स कसा अप्लाय के अपन पर पिक्चर क्या अपन पी वन नवाच फोर्स जो है तो पी वन नवे फोर्स अपन डाउनवर्ड फोर्स अप्लाय के बरबर का प्लेट पी थ्री जी है ती प्लेट पी थ्री पी टू या जवर सरकली डिस्टन्स बिटवीन प्लेट पी टू एंड पी थ्री आता कमी जा डिस्टन्स कमी तो कैपैसिटन्स वाड़ो कारण अपन मग अटल इनवर्स थी प्रपोर्शनल टू द डिस्टन्स बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स डिस्टन्स कमी जा पी थ्री आ पी टू मदल कैपैसिटन्स तुम्हारा वाड़ला ऐट द सेम टाइम पी वन आ पी टू मदल डिस्टन्स वाड़ तितला कैप कैपैसिटन्स तुम्हारा कमी जा कैपैसिटन्स सी टू इज नाउ मोर दैन कैपैसिटन्स सी वन कैपैटन्स वेरी जा कारण क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी और क्यू इज इक्वल टू सी वी मे तुम जो चार्ज स्टोर हो कैपैटन्स पर डिपेंड्स है कि वोल्टेज जे डेवलप हो कैपैसिटन्स पर डिपेंड्स है आता समझा अपन प्ले फोर्स पी टू अप्लाय के अपवर्ड फोर्स मटला अपन ये तो अपवर्ड फोर्स अप्लाय के बरबर तुम्हें आता प्लेट पी थ्री जी होती सेंटर में जी होती प्लेट पी टू जवर गेली होती मग अभी डाउनवर्ड फोर्स मु आता का इट मूव्स क्लोजर टू प्लेट पी वन प्लेट पी वन कड़े आया नर पी वन आ पी थ्री मदल डिस्टन्स कमी जा सेम टाइम पी थ्री आ पी टू मदल डिस्टन्स वाड़ मैं आता मग कंडीशन से एक्जैक्टली उल्टी कंडीशन रिवर्स कंडीशन जा मैं आता कैपैसिटन्स सी वन इज नाउ ग्रेटर दैन कैपैसिटन्स सी टू डिस्टन्स कमी आया कैपैटन्स वाड़ मैं अपने का मनता फ्रॉम दिस अपने वी कैन कंक्लूड दैट द कैपैसिटर ऑफ दिस कैपैसिट कैपैसिटन्स ऑफ दिस कैपैटर्स विल डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर अप्लाइड प्रेशर अपने लिए कैपैटन्स वेरी हो तो जो कैपैटन्स वेरी हो प्रपोर्शनल मे का अपना हिमें तुम चार्ज जो स्टोर करते तो अपन वेरी करूँ आता हा जो वेरिएबल कैपैसिटर जो है कि अपने गैंग कैपैटर्स मटले हे ऐडवांटेजेस का तो ताी फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स जो है जो ग्राफ जो अपन बगत फ्रिक्वेन्सी आउटपुट का जो ग्राफ जो है तो फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ग्राफ जो है हा एक्सलंट है मे इट एज ए एक्सलंट फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स सेकंड पॉइंट दिल्ली अपन कन्सिडर करते तो है इट कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक पैरामीटर्स स्टैटिक एंड डायनेमिक पैरामीटर्स दोनों अपने मेजर करता है जसे हे ऐडवांटेज तसे का ड्रॉबैक्स पे तथा एक ड्रॉबैक अपन बोत तो है टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट्स द ऑपरेशन ऑपेक्ट्स द रीडिंग्स मे रीडिंग्स तुम्स जे है टेम्परेचर जर वेरी तो कदाचित तुम्हारे रीडिंग्स मे वेरिएशन यू शकत सेकंड आउटपुट कैन बी डिस्टॉर्टेड आउटपुट थोड़स अपल डिस्टॉर्ट थोड़स अपल वेरी हो डिस्टॉर्शन ज्यादा यू शकते दोन मेन ड्रॉबैक्स है तनतर एप्लिकेशन्स क्या कुठे वापरतो आपण हा ट्रान्स्ड्युसर तर ऑब्विसली इट इज अ प्रेशर ट्रान्स्ड्युसर सो इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर आपण जे प्रेशर अप्लाय करतो ते प्रेशर आपल्याला मेजर करायला हा ट्रान्स्ड्युसर वापरायचा आहे इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किती मूवमेंट झाली आहे किती तो तुमचा सिग्नल डिस म्हणजे मूव्ह झाला आहे त्याचं डिस्प्लेसमेंट जे आहे ते आपल्याला या ट्रान्स्ड्युसरने मेजर करता येतं त्यानंतर इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कि वाइब्रेट होते तो, वाइब्रेशन अपने कैपैसिटर ने मेजर करता है सो दिस इज अ कैपैसिटर ज्यादा मटल अपन वेरिएबल कैपैटर्स इट इज अ गैंग कैपैसिटर आता अपने अजु एक कैपैटर स्टडी कराए तो तुम्हारा है कैपैसिटिव मैक्रोफोन मैक्रोफोन माइक यूज तो सहित है कि माइक का करो अपन इट इज यूज टू कन्वर्ट द साउंड एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं अपन जे आता बोलते हैं मी पुम जो संवाद कर संगत है कम्युनिकेशन जे आप होते हैं तो होता ना मैं कॉलर मैक्रोफोन लवेल है एक मैक्रोफोन जोड़े है तो मैक्रोफोन का करते तो मैक्रोफोन हा कैपैसिटी मैक्रोफोन है तो अपन मी जी तुम्हारे बोलते है तला तो साउंड एनर्जी लो इलेक्ट्रिक मधे कन्वर्ट करते कस कर दोन प्लेट्स हैं कंस्ट्रक्शन तुम्हारा समोर फिगर दिस्त है ये दोन प्लेट्स हैं एक प्लेट तला मटल अपन स्टेशनरी प्लेट में जी फिक्स है स्टेशनरी है हलत नहीं है तेला मटल अपन स्टेशनरी प्लेट थी तुम्हें कैप तो जो मैक्रोफोन जो आतो ती बाजूला अपने एक इमेज पाखली है तो इमेज में दिखो अपने 
त्याची जी हाऊसिंग जो आहे केबिनेट जे त्या केबिनेटला ती प्लेट फिक्स असते आणि त्याला म्हटलं आपण स्टेशनरी प्लेट्स आणि दुसरी प्लेट जी आहे ही तुमची मुवेबल प्लेट आहे म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय करतो ती जी प्लेट जी आहे दॅट प्लेट इट सेल्फ युज यूज ॲज अ डायफर्म त्या डायफर्मसारखा तो वर्क करतो आणि ती फ्लेट जी असते जी मुवेबल प्लेट जी आहे फ्लेक्झिबल जी आहे ती ॲक्च्युली थीन असते म्हणजे थोडी पातळ असते कम्पेअर टू स्टेशनरी प्लेट आता वर्किंग कसं आहे याच्यामध्ये तर स्टेशनरी प्लेट आणि क्या तुमची जी मुवेबल प्लेट जी आहे म्हणजे आपण रोटार प्लेट म्हणूया किंवा फ्लेक्झिबल प्लेट मुवेबल प्लेट जी आहे याच्यामधला डिस्टन्स व्हेरी करतो मग आजचाच प्रिन्सिपल सी इज इक्वल टू एप्सोलॉन एप्सोलॉन आर ए अपॉन डी डिस्टन्स व्हेरी केलं की कॅप पॅटर्न्स व्हेरी होणार याच्यातलं डिस्टन्स कसं व्हेरी केलं तर जी साऊंड एनर्जी आपण अप्लाय करतो आपण जे बोलतो आहे किंवा आपण जे गाणं म्हणतो आहे की जो साऊंड आपल्याला मेजर करायचा आहे तो साऊंड आपण त्या कॅपॅसिटी मायक्रोफोनवरती अप्लाय केल्यानंतर ती जी मुवेबल प्लेट जी आहे साधारणपणे अशी असेल हां असा तसा अँगल असेल ती मुवेबल प्लेट का होईल तुमची इट स्टार्ट व्हायब्रेटिंग साऊंड जे अप्लाय करू एनर्जी जी आपल्या वेळ साऊंड एनर्जी त्या एनर्जीमध्ये ती प्लेट तुमची हळूहळू व्हायब्रेट व्हायला लागेल ती प्लेट व्हायब्रेट झाली ही मुवेबल प्लेट आणि पलीकडे स्टेशनरी प्लेट्स आहे ही प्लेट तुमची मूव्ह होते जेव्हा ही प्लेट तुमची मूव्ह होईल तेव्हा त्या दोन प्लेटमधलं डिस्टन्स व्हेरी झालं आणि डिस्टन्स व्हेरी झालं म्हणजे कॅपॅरिटन्स नक्कीच व्हेरी झालं मे सी इज प्रपोर्शनल टू एप्सोलन आर ए अपॉन डी हा मग असाच फॉर्म्युला वापरला पण डिस्टन्स व्हेरी झाला कॅपॅटन्स व्हेरी झाला आणि कॅपॅटन्स व्हेरी झालं की काय होतं त्यात स्टोअर केलेला चार्ज हा व्हेरी होतो म्हणजे आउटपुट वोल्टेज जो कारण चार्ज आणि वोल्टेज क्यू इज प्रपोर्शनल टू व्ही हा पण आपल्याला नियम माहिती आहे त्यामुळे त्या कॅपॅटर्समधलं व्होल्टेज किंवा त्याला जे आपण सिग्नल दिलेलं आहे म्हणजे कुठला इलेक्ट्रिक सिग्नल दिलेला आहे तो इलेक्ट्रिक सिग्नल म्हणजे तो जो चार्ज होतो चार्ज तुमचा व्हेरी होईल मग याच्यामध्ये काय व्हेरी केलं आपण तो चार्ज व्हेरी केला तो कशाने व्हेरी केला तर आपण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाय त्याला अप्लाय केलं म्हणजे हा जो ट्रान्ज्युसर जो आहे हा परत काय झाला याचं एक्झाम्पल ऑफ पॅसिव्ह ट्रान्ज्युसर्स बिकॉज इन दिस ट्रान्ज्युसर व्हेरी क्वार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स म्हणजे आपण कॅपॅटन्स व्हेरी करतो आपण पॅरेट लेक्चरमध्ये बघितलं होतं आपण तीन पॅरामीटर्स व्हेरी करतो पॅसिव्ह ट्रान्ज्युसर्समध्ये रेजिस्टन्स कॅपॅसिटन्स आणि इंडक्टन्स याच्यामध्ये काय करतो आपण तो कॅपॅटन्स व्हेरी करतोय म्हणजे हा जो कॅपॅसिटी ट्रान्ज्युसर जो आहे इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ पॅसिव्ह ट्रान्ज्युसर्स हा आपला प्रेशर ट्रान्ज्युसरमधला पहिला ट्रान्ज्युसर झाला आहे अजून आपल्याला एल व्ही डी टी आणि पिझो इलेक्ट्रिक सेन्स हे दोन ट्रान्ज्युसर्स बघायचे आहेत ते आपण आता पुढच्या लेक्चर्समध्ये स्टडी करणार आहोत थँक्यू